இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு கேண்ட்ரி கடரை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் ரீட் த ப்ராப்ளம் டிசைன் ஏ கேண்ட்ரி கடர் டு பி யூஸ்டு இன் என் இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங் கேரிங் ஏ எலக்ட்ரிக்கலி ஆப்ரேட்டட் ஓவர் ஹெட் ட்ராவலிங் கிரேன் ஃபார் த ஃபாலோவிங் டேட்டா ஃபஸ்ட்டு கிரேன் கெப்பாசிட்டி ஒன் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் அது என்ன மீன் பண்ணதுன்னா இந்த ஹூக்கில் மாட்ட போகிற மேக்சிமம் வெயிட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த கிரேன் கடர் எக்ஸ்க்ளூடிங் ட்ராலி கிரேன் கடருங்கிறது எது இதுதான் கிரேன் கடர் அதனுடைய வெயிட்டு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் எது இல்லாமன்னு சொல்லிட்டாங்க கிராப் ஆர் ட்ராலி அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லாமன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த ட்ராலி எலக்ட்ரிக் மோட்டார் ஹூக் எக்ஸட்ரா ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ இந்த கிராப்புக்கு இன்னொரு பேர் தான் ட்ராலி இதோட இது எலக்ட்ரிக் மோட்டார் ரோப் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஹூக்கு இந்த வெயிட்டெல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோன்ட்டாங்க ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் சொல்லிட்டாங்க அப்ராக்சிமேட் மினிமம் அப்ரோச் ஆஃப் த கிரேன் ஹூக் டு த கேண்ட்ரி கடர் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் இந்த கிராப் பார் ட்ராலி டிரான்ஸ்வர்ஸாக இப்படி மூவ் ஆகும் சரியா இப்படி மூவ் ஆகும்போது எண்டு வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற வெயிட் வந்து ஆடிட்டே வந்து செவுத்தில் இடிச்சிரு அப்போ என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அந்த ஸ்டாப் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் பேர் தான் எனது ஹூக் அப்ரோச் மினிமம் ஹூக் அப்ரோச் எவ்வளோன்னு சம்மளியை கொடுத்துட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது வீல் பேஸ் இங்கே கிரேன் கிடர் சப்போர்ட் ஆகிற இடத்துல வந்துட்டு எத்தனை பாயிண்டில் சப்போர்ட் ஆகுதுன்னா ரெண்டு இடத்துல டச் ஆகுது இது மேலே இதுதான் கேண்ட்ரி கிடர் அது மேலே ரயில் செக்ஷன் அது மேலே தான் வந்துட்டு இது கிரேன் கிடர் வந்து ரெஸ்ட் ஆகுது அது வந்துட்டு ஸ்டெபிலிட்டி வரணுங்கிறக்காக எத்தனை இடத்துல அவங்க வந்துட்டு டச் பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல வந்துட்டு லோடை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல எத்தனை என்ன இருக்குது ரெண்டு வீல் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு வீலுக்கு இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது வீல் பேஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு வீல் கொடுத்து அவங்க லோடை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ கேண்ட்ரி கிடர் மேலே இந்த லோடு என்ன ஆகும் கிரேன் கிடர் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் அது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது டூ பாயிண்ட் மூவிங் லோடாக மேலே ஆக்ட் ஆக போகுது நெக்ஸ்ட் சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிடிச்சிருந்த கேண்ட்ரி ரயில்ஸ் இதுதான் கேண்ட்ரி ரயில் இந்த கேண்ட்ரி ரயில் இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து இன்டெரக்டாக அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த கிரேன் கேனருடைய கிரேன் கேடருடைய ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு இன்டெரக்டாக கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட் சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிடிச்சிருந்த காலம்ஸ் காலம் வந்துட்டு எதுக்கு இந்த கேண்ட்ரி கிடரை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் காலம் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் காலம் இருக்கலாம் இங்கே முன்னாடி பக்கமும் காலம் இருக்கலாம் அப்போ இந்த சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த காலம் வந்துட்டு எவ்வளோன்னு சொல்லி அவங்க சம்மில் சொல்லிட்டாங்க செவன் மீட்டர்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இன்டெரக்டாக அவங்க எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் த கேண்ட்ரி கிடர் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க செவன் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த ரயில் செக்ஷன் ஸோ அப்போ கேண்ட்ரி கிடர் மேலே இருக்க இந்த ரயில் செக்ஷனுடைய வெயிட் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் டயாமீட்டர் ஆஃப் த கிரேன் வீல்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ அப்போ இதில் இந்த வீலினுடைய பேஸினுடைய டயமீட்டர் எவ்வளோன்ட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி நாங்க இது வந்து எந்த டைமென்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா பின்னாடி நம்ம வெப் பக்லிங் செக் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ லோடு டிஸ்ட்ரிபியூட்டன் ஏரியா வேணுங்கிறப்ப இது எடுத்துக்கணும் ஸ்டீல் கிரேட் ஃபோர் டென்னு சொல்லிட்டாங்க ஆல்சோ க டிசைன் த கனெக்ஷன் இஃப் ரெக்கேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு போவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் கால்குலேஷன் ஆஃப் டிசைன் ஃபோர்ஸஸ் கிரேன் கடர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்னது கிரேன் கடரை கிரேன் கடரை வந்து ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணோம்னா தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் கிரேன் கடரில் தான் வந்துட்டு வழியாக தான் லோடு எது மேலே போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது கேண்ட்ரி கிடருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது கிரேன் கடரை இந்த கிரேன் கடனுடைய ஸ்பேன் தான் எவ்வளோன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க டிஸ்டன்ஸ் பிடிக்கிற கேண்ட்ரி ரயில் இன்டெரக்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம சொன்னோமே எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஸோ அப்போ ஸ்பேன் ஆஃப் த கேர்டர் வந்துட்டு எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஓகேவா சரி இது மேலே என்ன லோடு ஆக்ட் ஆகும் இதோடைய வெயிட் ஆக்ட் ஆகும் கிரேன் கடருடைய வெயிட் எவ்வளோன்னு சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த கிரேன் கேடர் வந்துட்டு எக்ஸ்க்ளூடிங் ட்ராலி ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அப்போ இது மொத்த வெயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி
ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த கிராபார் ட்ராலி வெயிட் வந்துட்டு நாற்பது கிலோ நியூட்டன் பூக்கள் மாற்ற வெயிட்டு நூற்றி ஐம்பது கிலோ நியூட்டன் அப்போ ரெண்டும் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் லோடாக கிரேன் கிடர் மேலே எவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆகுது டூ டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது இந்த டூ டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஃபேக்டராக மாற்றணும்னா என்ன என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா எவ்வளோ கிடச்சிரும் த்ரீ தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னு கிடச்சிரும் பாருங்கள் டோட்டல் கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடு ஒன் எயிட்டி கிரேன் கெப்பாசிட்டி கூக்கில் மாற்ற வெயிட்டு மேலே அதுக்கு நேர் மேலே இருக்கிற கேபர் ட்ராலி எலக்ட்ரிக் மோட்டாரு எல்லா வெயிட்டு சேர்த்து நாற்பது கிலோ மொத்தம் டூ டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டர் இதை ஃபேக்டராக மாற்றுறக்காக ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல் மல்டி பண்ணி பண்ணி த்ரீ தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் நமக்கு கையில் கிடச்சிருது இந்த த்ரீ தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் மூவிங் லோடாக இது மேலே ஆக்ட் ஆகுது சார் அப்போ எந்த பொசிஷனில் நம்ம இந்த மூவிங் லோடை வச்சோம்னா இந்த சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு நமக்கு அதிகமாக கிடைக்குன்னு பார்க்கணும் சென்ட்ரல் வச்சிங்கன்னா சார் த்ரீ தேர்ட்டி கிலோ மீட்டர்னு இங்கே சப்போர்ட் கிட்டே நூற்றி அதில் பாதி த்ரீ தேர்ட்டியில் பாதி இந்த பக்கம் த்ரீ தேர்ட்டியில் வருதுங்க சார் இதுவே இந்த கிராப் ஆர் ட்ராலி வந்து பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சப்போர்ட் கிட்டே எவ்வளோ தூரம் தான் வரலாம் சார் மினிமம் அப்ரோச் வந்துட்டு இடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக சம்பளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வரலாம் அப்போ அது வரைக்கும் இந்த லோடு மூவ் ஆகலாம் அப்போ மேக்ஸிமம் பொசிஷன் இந்த இடத்துல வைக்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டின் மீட்டர் ஸ்பேனில் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டருக்கு முன்னாடி இங்கே வச்சுட்டு நம்ம இந்த சப்போர்ட் ரியாக்ஷனை கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் தான் எதுக்கு லோடாக ஆக்ட் ஆக போகுது கேண்ட்ரி கிடருக்கு சரி சார் இந்த பக்கத்து கேண்ட்ரி கிட இருக்குது அப்போ இந்த பக்கம் வந்து சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் கம்மியாக இருக்குமே அப்போ இதை கம்மியான லோடுக்கு டிசைன் பண்ணால் போதுமா கிடையாது ஏன்னா நாளைக்கே இந்த கிராபா ட்ராலி இப்படி மூவ் ஆகிட்டு போய் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் முன்னாடி இங்கே நிற்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ இந்த கேண்ட்ரி கிடர் மேலே என்ன ஆகும் அது அந்த சப்போர்ட் ரியாக்ஷனால் வர லோடு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் எல்லா கேண்ட்ரி கிடருக்கும் ஒரே லோடு தான் அப்போ சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் மாதிரி டயக்ராமை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுது த்ரீ தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் முன்னாடி போட்டாச்சு ஸோ அப்போ இதில் வந்துட்டு எனக்கு ஆர்ஏ ரியாக்ஷன் அட் ஏ வேணும் ஸோ டேக்கிங் மொமெண்ட் எப்போ த பாயிண்ட் பி இந்த பி பாயிண்ட்டை பொறுத்து மொமெண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆர்ஏ இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படா இருக்குது இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் மொமெண்ட் கிடச்சிருச்சு அது கிளாக் வைஸாக வருது சரியா கிளாக் வைஸாக வரதுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் லெஃப்ட் சைடில் போயிட்டேன் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வரதுனால ரைட் சைடில் எழுதிக்கிறேன் அப்புறம் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ரெண்டையும் ஒன்று ப்ளஸ் சைனில் போட்டு இன்னொன்று மைனஸ் சைனில் போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக நான் இப்படி போட்டுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ தேர்ட்டி இன்ட்டு பி வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ மொத்த லென்த் ஃபிஃப்டின் மீட்ரு அதுலேருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூவை கழிச்சிருங்க டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருவோம் அப்போ த்ரீ தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ போட்டால் ஃபோர்ஸ் இன்ட் பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது வேறு என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது சார் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது சார் ஃபிஃப்டின் கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டர் ஒரு மீட்ருக்கு ஃபிஃப்டின் கிலோ மீட்டர் கிலோ நியூட்டன் எவ்வளோ லென்த் கேக்ட் ஆகுது ஃபிஃப்டின் மீட்ரு அப்போ ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் எவ்வளவு லோடு கிடச்சிச்சு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் சார் இதனுடைய இந்த லோடுடைய சிஜி நடுவில் இருக்குது அங்கேருந்து மொமெண்ட் எடுக்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் மொமெண்ட் கிடைக்கும் அது எவ்வளவு ஃபிஃப்டீனில் பாதி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடச்சிடும் மொமெண்ட் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர்ஏ எவ்வளோ கிடச்சிச்சு ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ ஆர்ஏ இவ்வளோ கிடச்சிச்சுன்னா அப்போ ஆர்பி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டோட்டல் லோடு எவ்வளவு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் லென்த்துக்கு ஆக்ட் ஆகுது அப்போ டோட்டல் லோடு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டு சேர்த்துனா இந்த ரெண்டு டவுன் வேடாக ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஆர்சி அதில் கழிச்சிங்கன்னா ஆர்பி சரி ஆர்ஏவை கழிச்சிங்கன்னா ஆர்பி வேல்யூ கிடச்சிருது எவ்வளவு ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் கிலோ நியூட்டன் இப்போ சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஏவும் பியும் கிடச்சிருச்சு அப்போ இந்த இடத்துல வர்ற ரியாக்ஷன் தான் வந்துட்டு கேண்ட்ரி கிடர் மேலே இங்கே என்ன ஆகுது ரெண்டு இடத்துல லோடாக ஆக்ட் ஆக போகுது சரி ரெண்டு வீல் சேர்ந்து தானே இவ்வளோ லோடு சார் அப்போ ஒரு வீலுக்கு எவ்வளவு அதில் பாதி த ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் த கிரேன் கிடர் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈக்குவலி ஆன் டூ வீல்ஸ் அட் த எண்ட் 
டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ எந்த பொசிஷனில் வச்சால் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் உமன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது நம்ம ஓனை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இட் கன்சியூஸ் ஆஃப் த மேக்ஸிமம் உமன் பாஸ்ட் பை த மூவிங் வீல் லோட்ஸ் ஆன் த கேண்டிகேடர் அண்ட் செல்ஃப் ஃபைட் ஆஃப் த கேண்டிகேடர் இது வந்து லைவ் லோடு தான் ஏன்னா அந்த டூ பாயிண்ட் மூவிங் லோடுங்கிறது லைவ் லோடு இது இல்லாமல் செல்ஃப் ஃபைட்டையும் சேர்த்துக்கணும் நான் ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக பெண்டிங் உமன் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்குவேன் சரியா த கால்குலேஷன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் உமன் டியூ டு வீல் லோட்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் ஃபைட் ஆஃப் த கிடர் ஹேஸ் பெயிண்டிங் done separately because calculation of impact load and bending moment due uh, to it involves live load only so upon the moving load of the impact effect of the sudden percent number increase panniku adanal self weight thaniya kandupidichukinga and the live load ku thaniya kandupidichukinga live load ngiradha moving load seriya see ipo na diagram varaina enoda span evlavu 7 meter span 7 meter seri idu mele first ud ela self weight act aagum adukku enna sir pandrathu Assume the self weight of the gantry gunner as 2 kN per meter. So, the gantry gunner is weighted 2 kN per meter. So, that is the table load is 2000 N per meter. This is the rail section. Look at the gantry gunner is the rail section. This is the weight table load. 300. Gantry gunner is the weight of the gantry gunner. 2000. Then, the first table load is 2300 N per meter. Then, 2.3 kN per meter. This is unpacked. If you want to make it unpacked, you can multiply it. 2.3 multiply 3.45 என்ன பொசிஷன்ல வச்சா நமக்கு மேக்சிமம் பெண்டிங் உமன் கிடைக்கும் ரெண்டு வீல் லோடு வரைஞ்சிட்டேன் ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அதுல வர லோடு எவ்வளவு டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இதனுடைய சென்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு லோடு இந்த பக்கத்து லோடு அல்லது அந்த பக்கத்து லோடு எடுத்துக்கிறேன் சரி நான் இந்த பக்கத்து லோடு எடுத்துக்கிறேன் அதனுடைய சென்டரை பார்க்கணும் அந்த சென்டர் எவ்வளோத்துல வரும் பாதியாக பிரித்தா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதில் பாதி பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை தான் கொண்டு வந்து எங்கே வைக்கணும் இந்த ஏழு மீட்டருடைய சென்டர் இங்கே இருக்குது அப்போ இது பாதி மட்டும் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து இந்த பாயிண்ட்டை தான் கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கணும் அப்போ அப்படி வைக்கும்போது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஏன்னா மொத்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் பாதி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதில் பாதி பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் அதை தான் இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் சரி இது சென்டர்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ மொத்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இது த்ரீ செவனில் பாதி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சார் அதில் பாயிண்ட் எயிட் செவனில் ஃபைவ் போக மீதி தான் எவ்வளவு இங்கே இருக்கிறது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிற பார் போர்ஷன் பாருங்கள் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ல பாதி பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் மீதி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஓகேவா சரியா அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் இந்த பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் கழிங்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கழிங்க மீதி எவ்வளோ இருக்குது இன்னொரு பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதையெல்லாம் இந்த டயக்ராமில் நம்ம மார்க் பண்ணிடணும் சரியா மார்க் பண்ணியாச்சு ஸோ சரி சார் பொசிஷன் பண்ணிட்டீங்க எந்த இடத்துல மேக்சிமம் பெண்டிங் ஒன்று வரும் இந்த ரெண்டு வீல் லோடு சொல்லியிருக்கோம்ல இந்த இடமா இருக்கலாம் அல்லது இந்த இடமா இருக்கலாம் சரியா ஸோ அப்போ எந்த இடங்கிறதுனால ரெண்டு சப்போர்ட் ரியாக்ஷனையும் நான் கண்டுபிடிப்பேன் இந்த பாயிண்ட்லேயும் பெண்டிங் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்லேயும் பெண்டிங் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறேன் ரெண்டில் எது அதிகமோ அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஐ எம் டேக்கிங் மொமெண்ட் ஏ போட் த பாயிண்ட் டி டியை பொறுத்து நான் பெண்டிங் மொமெண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ ஆர்சி இன்ட்டு பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ செவன் மீட்டர் ஸோ அப்போ அது இங்கே போட்டு ஆர்சி இன்ட்டு செவன் அடுத்த லோடு டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் எவ்வளவு மொத்த ஸ்பேன் ஏழு மீட்டர் சார் அதில் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் கழிச்சிட்டா மீதி இருக்கிற பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிடும் அதை தான் நான் இங்கே பண்ணிக்கிறேன் செவன் மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட் லோடு இருக்குது டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அதையும் போட்டுட்டேன் இந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணனா எனக்கு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர்சி கிடைச்சிச்சு அவ்வளோ டூ சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ நியூட்டன் ஆர்சி கிடைச்சிச்சு ஆர்டி வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஐ எம் டேக்கிங் மொமெண்ட் அபவுட் த பாயிண்ட் சி அப்போ ஆர்டி இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் செவன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு அப்போ இதே டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அது எவ்வளவு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ்
இது வந்து ஸ்டாட்டிக் வீல் லோடால் வர்ற மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அதாவது லை லோடோட கிடச்சிச்சு ஸோ அப்போ இது எவ்வளவு ஃபோர் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் எயிட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் சரி சார் இம்பாக்ட் எஃபெக்ட் கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம்ல கோடில் கொடுத்துருக்காங்களே அதை எப்படி சார் கன்சிடர் பண்ணுறது அப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் வீலில் சடன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்னா இம்பாக்ட் எஃபெக்ட் அது அக்கௌண்ட் பண்ணிடுது ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக்கலி ஆப்ரேட்டர்னா எவ்வளோ இப்போ ஆட் பண்ணிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ இதை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆல் மட்டுமே பண்ணிக்கலாம் அல்லது இதே பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆல் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அதோட சம் பண்ணி டோட்டல் மூமெண்ட்டை கூட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அது எவ்வளோ வருது ஃபைவ் லெவன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எயிட் சார் இதே மேனுவலி ஆப்ரேட்டட் கிரேன் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு நான் எப்படி சார் சம்மை போடுறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு பதிலாக எவ்வளோ எடுத்துக்க டென் பர்சன்ட் எடுத்துக்க அவ்வளோதான் சரி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச பெட்டிங் மூமெண்ட் வந்துட்டு வெறும் இந்த மூவிங் லோடால் மட்டும்தான் செல்ஃப் வெயிட்டிங் கூட ஆக்ட் ஆகுது இல்லை இது யூடியெல்லாம் இருக்குது இல்லை ஏழு மீட்டர் ஸ்பேனுக்கு இதனால் என்ன சார் பெண்டிங் மூமெண்ட் வரும் அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவே இல்லையே அதையும் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் என்ன ஃபார்முலா டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் போட்டு கண்டுபிடிச்சி அதோட ஆட் பண்ணிருப்போம் டபுள்யூ எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எல் எவ்வளவு செவனு ஸோ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் அந்த பெண்டிங் மூவ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அதே இந்த பெண்டிங் மூவோட ஆட் பண்ணுறேன் டோட்டல் பெண்டிங் மூவ் கண்டுபிடிச்சிட்டு எவ்வளவு ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிலோமீட்டர் மீட்டர் சார் பெண்டிங் மூவ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூவ் அப்போ இந்த பெண்டிங் மூவ்டுக்கு தான் நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க கேண்டிக்கிடுது சரி சிஎஃபோர்ஸ் எவ்வளோ சார் வரும் அதையும் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதுலேயும் மூவிங் லோடு இருக்கும்ல அது எந்த பொசிஷனில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப ஈஸி சரி அந்த பொசிஷன் என்னங்கிறது பாருங்கள் நான் டயக்ராம்லேயும் காட்டுறேன் பாருங்கள் செல்ஃப் ஹைட் இதில் மார்க் பண்ணலை ஒரு வீலை கொண்டு போய் எது மேலேயே வச்சுட்டேன் சப்போர்ட் சி மேலேயே வச்சுட்டேன் அப்போ தானே மேக்ஸிமம் ரியாக்ஷன் ஆர்சியில் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கிற கேப்பு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இப்போ ஆர்சி வேல்யூ எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது டேக்கிங் மொமெண்ட் அபவுட் த பாயிண்ட் டி அப்போ ஆர்சி இன்ட்டு செவன் ஈக்குவல் டு டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு செவன் டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வேணும் செவன் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஈஸியாக கிடைச்சிச்சு எவ்வளவு த்ரீ ஒன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இது வந்துட்டு மூவிங் லோடால் மட்டும்தான் செல்ஃப் ஃபைட்டால் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கலையே செல்ஃப் ஃபைட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸோ அப்போ டபுள்யூ எல் பை டூ அதான் ஃபார்முலா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்னா டோட்டல் லோடு வந்துடும் இந்த பக்கம் பாதி போகும் அந்த பக்கம் பாதி போகும் அதனால தான் டிவல் பை டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் பை டூ போட்டிங்கன்னா அதனால் வர சேஃப் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிருச்சு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் தான் சேஃப் ஃபோர்ஸு அப்போ அதை இதோட ஆட் பண்ணி டோட்டல் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு எவ்வளவு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் உமன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் மேக்ஸிமம் ஷேர் ஃபோர்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இதுக்கு தான் நம்ம கேண்டிகேட்டரை டிசைன் பண்ணணும் அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீ இதில் நம்ம லேட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் லேட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி சார் லேட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் வரும் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது என்னது வெர்டிக்கல் லோடு வீல் லோன்னால் வந்து லேட்ரல் ஃபோர்ஸ் எப்படி சார் இதில் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த டயக்ராமுக்கு வர்றேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த கிராப் பார் ட்ராலி இப்படி மூவ் ஆகிட்டே வருது இல்லை லேட்ரல் டைரக்ஷனில் ஸோ அப்போ சடன் ஸ்டார்ட் ஆர் சடன் ஸ்டாப் ஆஃப் த கிராப் பார் ட்ராலி வில் இன்ட்யூஸ் ஏ லேட்ரல் ஃபோர்ஸ் இந்த கேண்ட்ரிகேட்டர் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு வீல் லோடு வழியாக எப்படி வெர்டிக்கல் லோடு வந்துச்சோ அதே மாதிரி என்ன லோடும் கூட வரும் ஹரிசாண்டல் லோடும் வரும் ஸோ அப்போ அந்த ஹரிசாண்டலோட நம்ம கால்குலேட் பண்ணது தான் இந்த ஸ்டெப்போடைய நோக்கம் ஸோ அப்போ வெர்டிக்கலாக இந்த எப்படி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கேப்பில் வீல் பேஸில் ரெண்டு லோடு ஆக்ட் ஆகுதோ அதே பாயிண்டில் ஹரிசாண்டல் லோடு வருது அந்த ஹரிசாண்டல் லோடு வர்றதுனால தான் நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுறோம் கம்ப்ரஷன் பிளான்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகிடக்கூடாது அதனால் வந்துட்டு டில்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் ரெயின்ஃபோர்ஸிங் த கம்ப்ரஷன் பிளான்ஸ் பை யூஸிங் த இன்வெர்டட் சேனல் செக்ஷன் ஸோ அப்போ இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ்
the crab and weight of the weight lifted so the weight of the crab bar trolley all the weight vandittu evlo na 40 kN weight lifted hookla matra maximum weight 180 appa rendu seethunume evlo 220 kN so idunude sudden start or stop aanala da lateral force develop aaradhanaala adula sudden percentage eduthukonu nu solliranga adhu da evlo nu solliranga 10% so appa 0.1 times 220 22 kN இது அன்ஃபேக்டடா இருக்குது ஃபேக்டடா மாத்திரக்காக 1.5 வால் மல்டிப்ளை பண்றா 33 kN அப்ப ரெண்டு வீலுக்கு 33 kN ஒரு வீலுக்கு எவ்வளவு ஏனா ரெண்டு வீல் இப்ப ஹாரிசண்டலா தான் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது எவ்வளவு 16.5 சரி சார் இப்ப இதனால எவ்வளவு மொமெண்ட் வருதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ரொம்ப சிம்பிள் பை ப்ரோபோர்ஷனல் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சது அதுக்காக வேண்டியது நான் அங்க என்ன பண்ணேன் வெர்டிகல் லோட்னால நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது பெண்டிங் மொமெண்ட் என்ன பண்ணேன் செல்ஃப் ஹைட் தனியா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வீல் லோடு தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வீல் லோடு வெர்டிகலாக ரெண்டு வீல் லோடு எப்படி இருந்துச்சோ அதே இடத்துல தான் எதுவும் இருக்குது அரிசாண்டலாக ரெண்டு வீல் லோடு இருக்குது சரியா அதை வச்சு ப்ரொப்போஷனில் ஈஸியாக போட போகிறேன் சம்ம இங்கே பாருங்கள் மேக்சிமம் ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் டியூ டு லேட்டல் ஃபோர்ஸ் பை ப்ரொப்போஷன் அட்டு சி சரியா சி பாயிண்டில் டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் வரும்போது ஆர்சியில் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் எவ்வளவு டூ சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இப்போ டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு வேல்யூ எவ்வளவு டூ சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்னா அப்போ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எவ்வளவு எப்படி சார் டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டு டூ சிக்ஸ் பாருங்கள் டயக்ராம் நீங்களே பாருங்கள் டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இங்கே ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அப்போ அதுக்கு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர்சி எவ்வளோ டூ சிக்ஸ்டி அப்போ இங்கே டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வெர்டிகலாக அப்படி ஆக்ட் ஆகும்போது இங்கே சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் எவ்வளோன்னா அதே இப்படி ஹரிசாண்டலாக ஆக்ட் ஆகும்போது சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஆப்போசிட்டாக அப்படி இருக்குது எவ்வளோன்னா அதே பை ப்ரொப்போஷனில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லை அப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி போகலாம் மேக்சிமம் பெண்டிங் உண்டு மேக்சிமம் சியர் ஃபோர்ஸு எல்லாமே அதுக்காக வேண்டியது நான் லைவ் லோடு தனியாக கண்டுபிடிச்சேன் சரியா டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் ஏன் சிக்ஸ்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வந்துச்சு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ கிலோ நியூட்டன் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ லோடு வந்து ரியாக்ட் ஆகுது தேர்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் ஆர்சியில் மட்டும் இவ்வளோ வந்துச்சுன்னா ஆர்டியில் எவ்வளவு அப்போ தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து அதை களி அரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் அட் லேட்டல் ஃபோர்ஸ் அட் டி ஸோ அப்போ சி பாயிண்ட் எவ்வளவு டி பாயிண்ட் எவ்வளவு டி பாயிண்ட் எவ்வளவுன்னா டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ அடுத்தது மேக்சிமம் வெண்டிங் ஓன் டியூ டு லேட்டல் லோடு பை ப்ரொப்போஷன் சரியா டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் நம்ம சொன்னோம்ல அந்த டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் கொடுக்கும்போது மேக்சிமம் வெண்டிங் ஒன் எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபோர் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் எயிட் இம்பேக்ட் சேர்த்தக்கூடாது அந்த வீல் லோடுக்கு மட்டும் எவ்வளோவா தான் ஃபோர் நாட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் எயிட் எதுக்கு லோடு டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு அப்போ சிக்ஸ்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி எவ்வளோ லேட்டல் மொமெண்ட்டு தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ அப்போ இதை தான் எது தாங்கணும் கம்ப்ரஷன் ஃபிளாஞ்ச் மட்டும்தான் தாங்கணும் ஏன்னா கம்ப்ரஷன் ஃபிளாஞ்சில் தான் இந்த லோடு ஆக்ட் ஆகுது டோட்டல் பீமு கிடையாது சரியா ஸோ அதனால தான் கம்ப்ரஷன் ஃபிளாஞ்சை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி மேலே என்ன வச்சுருக்கிறேன் சேனல் வச்சுருக்கேன் மேக்சிமம் சியர் ஃபோர்ஸ் டியூ டு லேட்டர் லோடு பை ப்ரொப்போஷன் டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வைக்கும் போது எவ்வளோ சியர் ஃபோர்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் சியர் ஃபோர்ஸ் இதில் வெறும் வீல் லோடுக்கு மட்டும் தான் பார்க்கணும் இது டோட்டல் சியர் ஃபோர்ஸ் செல்ஃப் ஹைட்டிங் சேர்த்தி த்ரீ ஒன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் அப்போ டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு இவ்வளவுனா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எவ்வளவு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் சரியா ஸோ அப்போ பெண்டிங் ஒன் சியர் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு சரி சார் இப்போ அடுத்து செக்ஷனை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரஃப்பான ஐடியா சரியா இது ஒரு தம்பு ரூல் தான் அப்ராக்சிமேட் டெப்த் எவ்வளோ வரும்னா ஸ்பேன் பை டுவெல் ஸ்பேன் செவன் மீட்டர் காட்டி செவன் டிவைட் செவன் இன்ட்டு டென் ஃபோர் த்ரீ டிவைட் பை டுவெல் போட்டால் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ வருது அரௌண்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டெப்த் இருக்க மாதிரி ஏதாவது ஒரு செக்ஷன் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் வித்து எவ்வளோ இருக்க மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தா எல் பை தேர்ட்டி பார்த்தோம்னா எல் வந்துட்டு செவன் எயிட்டி டென் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ பை தேர்ட்டி போட்டால் டூ தேர்ட்டி த்ரீ வருது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கட்டும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஏன்னா தப்பாக போச்சுன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் அதனால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வித்து இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் சரி அதுக்கு மாதிரி நான்
ப்ரத்து த்ரீன்னு இடமும் வர மாதிரி நானும் ரெண்டு செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த செக்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் ஐ செக்ஷன்னால சேனல் இப்படி கவுத்து வைக்கிற மாதிரி வச்சாச்சு ஓகேவா சரியா அதனுடைய ஏரியா திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் திக்னஸ் ஆஃப் வெப்பு விட் ஆஃப் த பிளான்ஜு மௌண்ட் ஆஃப் அனஷியா ஓவரால் டெப்த்து மௌண்ட் ஆஃப் அனஷியா மைனர் ஆக்சஸு ரூட் ரேடியஸு சிஒய்ஒய் சிஒய்ஒய்னா என்ன சேனல் செக்ஷனை இப்படி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஆக்சிஸ் போகிறது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த ஆக்சிஸ் போகிறது அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிறதுனால அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற அந்த சிஜி டிஸ்டன்ஸ் தான் சிஒய்ஒய் அதே அளவு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் இதையும் ஸ்டீல் டேபிளில் இருந்து நம்ம பார்த்து எழுதிக்கலாம் சரியா அடுத்தது மொமெண்ட் ஆஃப் அனர்ஷி ஆஃப் த கேண்ட்ரி கடர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டெப் ஃபைவில் பார்க்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த பில்டப் செக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன லொக்கேட் பண்ணணும் சிஜி லொக்கேட் பண்ணணும் சரியா சிஜி எங்கேருந்து இருக்க மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த நியூட்ரல் ஆக்ஸ் ஆஃப் த பில்டப் செக்ஷன் ஃப்ரம் த எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைவ் ஆஃப் த கம்ப்ரஷன் பிளான் டாப்பில் இருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறக்காக வைக்கிறேன் சரியா ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா சம் ஆஃப் ஏ ஒய் பை சம் ஆஃப் ஏ சரியா ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம ரெண்டு செக்ஷன் தான் இருக்குது ஒரு ஐ செக்ஷன் இன்னொன்று என்னது சேனல் செக்ஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஏ வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குது ஒன் செவன் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஏ எதனுடைய ஏ ஒன் செவன் ஜீரோ எயிட் எயிட்ங்கிறது ஏரியா ஆஃப் த ஐ செக்ஷன் ஒன் செவன் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஏ போட்டாச்சு ஒய் பார் ஒய் பார்னா என்னது ஒய் பார் வந்துட்டு இங்கே இந்த ஐ செக்ஷனுடைய சென்டர்லேருந்து டாப் கம்ப்ரஷன் பிளான்ஜ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் போடணும் இதனுடைய மொத்த டெப்த் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் பாதி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இதனுடைய திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த சேனல் செக்ஷன் எவ்வளவு இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு படமாக வரைஞ்சி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ ஏ இன்ட்டு ஒய் பார் முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் முடிஞ்சது ஐஸ் ரெண்டாவது சேனல் சேனலோட ஏரியா போடும் ஏ எவ்வளவு டேபிளில் பார்த்து எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் இல்லை சீல் டேபிள் இருந்து எவ்வளோ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் ஏ இன்ட்டு ஏ போட்டாச்சு அடுத்து ஒய் பார் இந்த சேனல் வந்துட்டு சார் இப்படி இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி வச்சுருக்குறீங்க கவுத்து வச்சுருக்குறீங்க இப்படி ஸோ அப்போ இப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய சிஜி இங்கிருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு இருக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ கவுத்து வச்சாலும் டாப்பில் இருந்து அது எவ்வளோ தூரத்தில் தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் தான் இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ ஏ இன்ட்டு ஒய் பார் ஜோடர் பை இந்த ஏ ப்ளஸ் இந்த ஏ சம் ஆஃப் ஏ முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒய் பார் டிஸ்டன்ஸ் கழிச்சிச்சு எவ்வளோ டூ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எம்எம் ஸோ அப்போ டாப்பில் இருந்து பாருங்கள் இந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணிவிட்டேன் டாப்பில் இருந்து இந்த சிஜி ஆஃப் த ஓவரால் செக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எம் எம்எம் சரியா இப்போ சிஜி வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த ஆக்சிஸ் போகிறது பிரச்சனை இல்லை ஒய்ஒய் ஆக்சிஸ் ஏன்னா சிமெட்ரிக்காக இருக்குது நடுவில் வரும்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கிறார் இப்போ வந்து அன்சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால இப்படி கண்டுபிடிச்சேன் ஓகே அடுத்தது ஐ வில் கால்குலேட் த கிராஸ் மோமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த பில்ட் அப் செக்ஷன் சரி அப்போ இது கிராஸ் மோமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வேணும்னா ஐக்கு தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் சேனலுக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நான் இதுக்கு என்ன தீரம் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா பேரலல் ஆக்சிஸ் தீரம் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா பேரல் ஆக்சிஸ் தீரம் என்ன சொல்லுது ஃபார்முலா ஐஜி ப்ளஸ் ஏ ஹச் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம் ஐ செக்ஷன் எடுத்துக்குவோம் ஐ செக்ஷனுடைய ஓன் சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸ் இந்த ஜட்ஜட் ஆக்சிஸை பொறுத்து மௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக வேணும்னு சொன்னோம்னா இங்கே இருக்குது ஐஜி பாருங்கள் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் நைன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் எம்எம் பவர் ஃபோர் நம்ம சீல் டேபிள் இருந்து ஐஜி போட்டாச்சு ப்ளஸ் என்ன போடணும் ஏ கட்சி ஸ்கொயர் சரியா ஐஜி போட்டாச்சு ஏ எவ்வளவு ஏரியா ஆஃப் தி செக்ஷன் ஒன் செவன் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஐ செக்ஷன் தான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஒன் செவன் ஏ போட்டாச்சு ஹச்சு வேணுமே சார் ஹச்சுங்கிறது என்ன டிஸ்டன்ஸு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிற செக்ஷனுடைய சென்டரில் இருந்து இதுதான் அந்த செக்ஷனுடைய சென்டர் அப்போ இங்கேருந்து அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் தூரத்தில் இருக்கும் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதிலிருந்து ஓவரால் செக்ஷன் எது இதுதான் ஜட்ஜட் அது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வேணும் அதுதான் ஹச்சு அதனுடைய ஸ்கொயர்ட் போடணும் சரிங்க சார் அப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கிருந்து இந்த அவுட்ரு வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரீ ப்ளஸ் இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த சேனல் எவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ
இந்த டாப்பில் இருந்து இது வரைக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ இண்டிவிஜுவல் செக்ஷனுடைய சிஜி தான் இந்த இந்த க்ரீனில் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கும் ஓவரால் சிஜி இருக்குது எங்கே இங்கே இந்த ரெண்டு கேடையில் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது இங்கே ஹச்சு சரியா அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ டூ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் அதில் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸை கழிச்சிட்டோம்னா மீதி கரெக்டாக கிடச்சிடுமா ஸோ அதை தான் நான் இங்கே பண்ணிக்கிறேன் டூ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அது ஹச்சு ஸ்கொயர் கால்குலேட்டர் மறக்காமல் இதை அடிச்சிடும் இது மொத்தமாக அடிச்சிங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அதுக்கு கிராஸ் செக்ஷன் கிடச்சிச்சு ஓகேவா அடுத்தது ஐஒய் கிராஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி போட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் பொறுத்து பார்த்தோம்னா இந்த செக்ஷன் எப்படி இருக்குது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஐ ஒய் ஆஃப் த பீம் சேனலுக்கு போக போகும்போது சேனல் என்ன பண்ணிட்டு திருப்பி வச்சுட்டேன் அப்போ என்ன போடணும் இந்த இடத்துல இங்கே ஐ ஒய்யாக இருக்கலாம் ஆனால் சேனலை திருப்பி வச்சுட்டதுனால நம்ம எதை தான் இந்த இடத்துல நான் போடணும் ஐ ஜட்டு ஓகேவா இந்த ஐ ஒய் ஆஃப் த பீமை போட்டுருக்கலாம் பாருங்கள் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிறதுனால தான் ஆட் பண்ண முடியுது இன்னும் ஆட் பண்ண முடியாது ஃபோர் செவன் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு அப்படியே போட்டலாம் இது வந்து திருப்பி வச்சுருக்கிறதுனால இதை தான் போடணும் அதனால தான் போன தடவை மாற்றி இதை யூஸ் பண்ணேன் இப்போ இதை மாற்றி யூஸ் பண்ணணும் ஒய்க்கு ஜட்டை யூஸ் பண்ணணும் ஜட்டுக்கு ஒய்யை யூஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ அப்போ போட்டு ரெண்டு ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது சிமெட்ரிக் இதுக்கு சிஜி லொக்கேட் பண்ணணும் இந்த இடத்துலயே தான் வரும் இது கண்டுபிடிக்கவே வேண்டியது இல்லை ஐஒய் ஒய் ஆக்சஸ்க்கு அதனால் அது ஈஸியாக பண்ணியாச்சு இப்போ எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மேல லாஸ்ட் வேணும் ஜட்டி கோல்ட்டு ஐ பை ஒய் என்ன தான் போடணும் நம்ம ஒய் மேக்ஸ் தான் போடணும் ஒய் மேக்ஸ் சரி சார் இப்போ ஓவரால் செக்ஷனுக்கு டாப்லேருந்து ஹைட் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க டூ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் அப்போ பாட்டத்துலேருந்து எவ்வளோ ஹைட்டுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டில் எது ஹையஸ்ட்டோ அதை தான் நீங்கள் என்னென்னு போடணுங்க ஒய் மேக்ஸ்ன்னு போடணும் செக்ஷன் சிமெட்ரிக்கலாக இருந்ததுன்னா பாதி டிஸ்டன்ஸு அது ஈஸியாக போட்டுருவீங்க அப்போ டோட்டல் எவ்வளவு இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு மேலே ஒரு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸு அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் கழிச்சோம்னா அது தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அதை கீழே போட்டாச்சு ஐஜெட் வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே நான் பயன்படுத்திட்டேன் சரியா ஸோ அப்போ எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸும் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டுபிடிச்சிடும் பிளாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேறு வழி இல்லை நம்மளே தான் கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் சரியா ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு பேசிக் அசம்ஷன் என்ன நான் வச்சுக்கிட்டேன்னா இக்னோரிங் த பில்லட்ஸ் எதனா சார் இக்னோரிங் த பில்லட் நான் இதை வந்துட்டு ஒரு ரெக்டாங்குலர்னா ரெக்டாங்குலர்னு அப்படியே ஃபுல்லாக ரெக்டாங்குலாக எடுத்துக்குவேன் இப்படி ஃபுல் ரெக்டாங்கலாக எடுத்துக்குவேன் சார் அப்படி எடுக்கும்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி கார்னராக இப்படி வர்ற இடத்துல இப்படி கொஞ்சோண்டு போர்ஷன் நீங்கள் ஆட் பண்ணாமல் விட்டுட்டு இங்கே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொல்கிறது என் காதில் விழுகுது இந்த இடத்துல வந்துட்டு எப்படி முடியுது இப்படி முடியறதுல நான் எப்படி எடுத்துக்குவேன் இப்படி எடுத்துக்குவேன் இங்கே கொஞ்சோண்டு போர்ஷனை நான் வந்து எடுக்காமல் விட்டுறேன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுறேன் சேர்த்து எடுத்துக்கிறேன் கரெக்டாக இல்லையா ரெக்டாங்கலராக எடுக்கும்போது இந்த இடத்துல சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டேன் டோ போர்ஷனில் இங்கே கா ரூட் ரேடியஸில் என்ன பண்ணிடுறேன் விட்டுறேன் ஸோ அப்போ கூட்டி கழித்து பார்த்தா கணக்கு எப்படி வந்துடும் கரெக்டாக வந்துடும் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஈஸியான மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் என்னது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் லொக்கேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்க்கு மேலே வந்து பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிளான ஃபார்முலா சம் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஒய் பார் அதுக்கப்புறம் விலோ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு சம் பண்ணிட்டோம்னா டோட்டல் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலர்ஸ் கிடச்சிடும் சரியா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன இது பண்ணுறேன் லொக்கேட் பண்ணுறேன்னா ஐம் கோயிங் டு லொக்கேட் த ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஐ எம் அசியூம் தட் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒய் பார் ஃப்ரம் த லோயர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டாப் பிளான் டாப் பிளான்ஜினுடைய இந்த பாட்டத்துலேருந்து இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டேன் அப்போ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ஏரியாவும் கீழே இருக்கிற ஏரியாவும் எப்படி இருக்குது எப்பவுமே சமமாக இருக்கும் கரெக்ட் தானே ஸோ அப்போ மேலே இருக்கிற ஏரியாவை பார்க்குறேன் அதை லெஃப்ட் சைடில் எழுதிக்கிறேன் மேலே இருக்கிற ஏரியா என்னது ஒரு ஃபுல் சேனல் சார் அந்த ஃபுல் சேனலோட ஏரியா தான் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் அதை அப்படியே போட்டுக
ஒய் ஒன் பார்னு வச்சுட்டேன் இங்கே இங்கே நீங்கள் என்னென்னு போட்டுக்கணும் ஒய் ஒன் பார் ஒய் ஒன் பார் டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிச்சு ஏரியா ஒன்று இன்ட்டு திக்னஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் எவ்வளவு லெவன் பாயிண்ட் டூ ஸோ அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ இதில் இந்த பக்கம் ஒய் ஒன் இருக்குது இங்கேயும் ஒய் ஒன் இருக்குது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் ஈஸியாக ஒய் ஒன் பார் கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு வேல்யூ எவ்வளவு செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அப்போ இதனுடைய டெப்த் எவ்வளவு செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸை நம்ம லொக்கேட் பண்ணியாச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் மேலே இருக்கிற ஏரியாவும் கீழே இருக்கிற ஏரியாவும் சமமாக இருக்கும் சரியா சரியா இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு கண்டுபிடிப்போம் எபோ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்க்கு கண்டுபிடிப்போம் ஃபார்முலா என்னென்னு சொல்லிட்டு சம் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஒய் பார் சரியா ஸோ அப்போ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்க்கு மேலே எத்தனை போர்ஷன் இருக்குதுன்னு நான் பார்க்குறேன் மேலே என்ன இருக்குது பாதி ஐ செக்ஷன் இருக்குது முழு சேனல் செக்ஷன் இருக்குது ஸோ அப்போ முழு சேனல் செக்ஷனை ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு இது ஃபஸ்ட்டு இது பார்ட் ஒன் அடுத்தது இந்த பிளான்ஜ் ரெண்டு பார்ட் டூ இந்த ஐ செக்ஷனுடைய டாப் பிளான்ஜை பார்ட் த்ரீ வெப் போர்ஷனை ஃபோர் நாலு போர்ஷனாக பிரிச்சுட்டேன் அதனால் இங்கே எத்தனை ஈக்குவேஷன் இருக்குது எத்தனை பார்ட் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷனில் கால்குலேட் பண்ணுறதுல நாலு ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபார்முலா என்ன ஏ இன்ட்டு ஒய் பாரா இந்த போர்ஷன் மட்டும் பாருங்க எவ்வளோ டெப்த் இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் திக்னஸ் எவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டால் ஏரியா கிடச்சிச்சா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏரியா வந்துடுச்சு சரியா கூட என்ன போடணும்னு நான் ஒய் பார் அப்போ ஒய் பாருங்கிறது எங்கேருந்து டிஸ்டன்ஸு நான் கன்சிடர் பண்ண போர்ஷனுடைய சென்டர் பார்க்கணும் அந்த சென்டர் இங்கே இருக்குது பார்த்தியா அப்போ அந்த சென்டரில் இருந்து ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது ஒய் பார் ஸோ அப்போ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வந்துட்டு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாட்டத்தில் இருந்து அப்போ அது கூட நான் இந்த இதனுடைய திக்னஸ் எவ்வளவு பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அது ஆட் பண்ணுங்கள் இங்கே மேலே போயிருங்க அதுக்கு மேலே எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும் இந்த திக்னஸ் வெப்போட திக்னஸ் எவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதில் பாதி ஆட் பண்ணணும் அதை தான் நான் செய் செஞ்சுக்கிறேன் செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ போடணும் இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒன்று தூரம் தானே எவ்வளவு வெப் திக்னஸில் பாதி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஏ இன்ட்டு ஒய் பார் போர்ஷன் ஒன்றுக்கு முடிஞ்சிச்சா அடுத்து போர்ஷன் டூக்கு வர போர்ஷன் டூ இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது சரியா அதனால் டூ நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ இன்ட்டுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சரியா இதனுடைய டெப்த் வேணும் டெப்த் இன்ட்டு திக்னஸ் போடணும் டெப்த் எவ்வளவு நைன்ட்டி டோட்டல் டெப்த் இந்த லாஸ்ட்லேருந்து அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் நைன்ட்டி இந்த வெப் இந்த இடம் தான் முன்னாடியே கன்சிடர் பண்ணியாச்சு அதை கழிக்கிறேன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸை கழிச்சிட்டேன் இப்போ நைன்ட்டி மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னால் என்னோடய டெப்த் இதோட திக்னஸ் எவ்வளவு பாருங்கள் இந்த இடத்துல தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ நைன்ட்டி மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டால் என்ன கிடச்சிச்சு ஏரியா கிடச்சிச்சு சார் அடுத்தது என்ன போடணும் ஒய் பார் ஒய் பாருங்கிறது என்னது நம்ம கன்சிடர் பண்ணணுனையா இந்த போர்ஷனுடைய இந்த சென்டர்லேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒய் பார் அப்போ இது வேணும் சரியா ஸோ அப்போ இது வேணும்னா இங்கேருந்து தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாகணும் எப்படி செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இது தான் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் எந்த இடத்துல போயிட்டீங்க இங்கே வந்துட்டீங்க சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ஷனை அதிலேருந்து கழிச்சிட்டிங்கன்னா மீதி உங்களுக்கு தேவையான ஒய் பார் கிடச்சிரும் அப்போ இந்த போர்ஷன் எவ்வளவு நைன்ட்டி மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூவா நைன்ட்டி மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ பிராக்கெட் போடாமல் இருக்கு நீங்கள் போட்டு ஓகேவா அப்போ செகண்ட் போர்ஷன் முடிஞ்சு தேர்ட் போர்ஷன் வருவோம் தேர்ட் போர்ஷன் இந்த பிளான்ஜ் இதனுடைய வித்து எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி திக்னஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஏரியா கிடச்சிச்சு சார் ஒய் பார் டிஸ்டன்ஸ் போடணும் ஒய் பார்ங்கிறது என்ன நான் கன்சிடர் பண்ண போர்ஷனுடைய இந்த சென்டர்லேருந்து ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒய் பார் பாருங்கள் இது மார்க் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இது ரெட்டில் அப்போ இது வேணும்னு சொன்னோம்னா செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அதுக்கு மேலே என்னது கொஞ்சோடு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ
சரியா ஸோ அப்போ அதை எப்படி சார் கண்டுபிடிக்காது ரொம்ப ஈஸி தான் பாருங்கள் இந்த படத்தில் பாருங்கள் சார் அப்போ இந்த சென்டரில் இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸில் ஒய் பார்ன்ட்டோம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டோட்டல் டெப்த் எவ்வளவு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எதை கழிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இதை கழிச்சிட்டேன் அடுத்தது செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இதையும் கழிச்சிட்டேன் அப்போ இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு அதில் கழிச்சிட்டேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சரியா அதுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயை கழித்து செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் கழித்து இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் சரியா அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ கிடச்சிச்சு மீதி ஃபுல்லாக கிடச்சிச்சு நமக்கு இந்த சென்டர்லேருந்து தான் வரணும் அப்போ இந்த பாதி கழிக்கணுமா அது எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பை டூ அதையும் கழிச்சிட்டேன் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் முடிஞ்சிச்சு ரெண்டாவது போர்ஷன் ரெண்டாவது போர்ஷன் ஈஸி சார் இந்த ரெண்டாவது போர்ஷனுடைய டெப்த் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மொத்த டெப்த் ஐ செக்ஷனுக்கு எவ்வளவு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மேலே ஒரு ஃபிளாஞ்சு கீழே ஒரு ஃபிளாஞ்சை கழிச்சிங்கன்னா வெப்பு மட்டும் கிடைக்குமா அது டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டூ அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டூ போய் கழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு எது கிடச்சிரு ஃபுல் வெப்பு கிடைக்கும் அதில் இந்த மேலே இருக்கிற செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கழிச்சிட்டீங்கன்னா கீழே இருக்கிற போர்ஷன் இங்கே டூனு நான் மார்க் பண்ணிக்கிற இந்த போர்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அது வந்துட்டு செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கழிச்சு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஆ ஸோ அப்போ அப்புறம் அது கூட நீங்கள் எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா லெவன் பாயிண்ட் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா திக்னஸ் நான் இங்கே போட மறந்துட்டேன் நீங்கள் ஞாபகமாக போட்டுக்கோங்க எவ்வளோ அளவு போடணும் லெவன் பாயிண்ட் டூ போடணும் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அதில் பாதி தான் சிஜி அதனால தான் நான் அதை என்ன பண்ணிட்டேன் ரெண்டு டைம் வர முடியலனால ஸ்கொயர்டு பை டூன்னு போட்டுட்டேன் ஓகேவா சரியா ஸோ அப்போ கீழே ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கிறதுனால ரெண்டு டைம் வந்துச்சு இதை கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு எலாசி செக்ஷன் மாடல்ஸ் எபோட் பிலோ த ஈக்குவல் ஏரிய ஆக்சிஸ் எபோ ஈக்குவல் ஏரிய ஆக்சிஸ் இது பிலோ ஈக்குவல் ஏரிய ஆக்சிஸ் இவ்வளவு ரெண்டையும் நீங்கள் சம் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ டோட்டல் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் கிடச்சிச்சு இது வந்து டோட்டல் செக்ஷனுக்கு சார் கம்ப்ரஷன் ஃபிளாஜ் மட்டும் கம்ப்ரஷன் ஃபிளாஜ்னா எதை மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்கணும் இந்த ஐ செக்ஷனுடைய டாப் பிளான்ஜு கம்ப்ரஷன் பிளான் ரீன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சேனல் வச்சுருக்கனால இதே எதுக்கணும் எதுக்காக சார் இதுக்கு மட்டும் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா லேட்ரலாக வர்ற இந்த மொமெண்ட்டை வெர்டிக்கலாக வர்ற மொமெண்ட்டை மேஜர் ஆக்சிஸ் தாங்குது லேட்ரலாக வர்ற மொமெண்ட்டு எங்கே தான் வருது டாப் பிளான்ஜில் தான் வருது ஸோ அப்போ கம்ப்ரஷன் பிளான்ஜில் தான் வருது அப்போ கம்ப்ரஷன் பிளான் தான் அதை தாங்க போகுது அப்போ அந்த போர்ஷனை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து இது ப்ளஸ் இந்த சேனல் அதுக்கு மட்டும் நீ என்ன கண்டுபிடிச்சுக்கணும் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதை தான் அந்த மொமெண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ண போகுது ஸோ அதை உங்களுக்கு புரியறக்காக அதை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு தலைகளை திருப்பி வரைஞ்சிட்டேன் இதுதான் என்னது ஐ செக்ஷன் இப்படி போகுது சேனல் இப்படி இருக்குது திருப்பி வரைஞ்சிட்டேன் உங்களுக்கு புரியறக்காக இப்போ இந்த செக்ஷனுக்கு ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் லொக்கேட் பண்ணணுமா ஏன்னா இதுக்கு வந்துட்டு எப்படி லோடு ஆக்ட் ஆகுது இப்படி லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்போ ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது இது இப்படி தான் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அப்போ ரெ பெண்ட் ஆகிற ஆக்சிஸ் இது அதுக்காக அதை பொறுத்து தேவையான போர்ஷனை மட்டும் இங்கே நான் வரைஞ்சிட்டேன் சரியா ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் நடு சென்டரில் வந்துடுச்சு சார் இப்போ நம்ம ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்க்கு மேலே கண்டுபிடிச்சு கீழேயும் கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணணும் சார் மேலேயும் கீழேயும் சிமெட்ரிக்காக தான் இருக்குது அப்போ மேலே கண்டுபிடிச்சி இன்டூ டூ போட்டுக்கலாம்ல ரொம்ப ஈஸி அதை தான் நான் பண்ணிக்கிறேன் ஒவ்வொரு டேமுக்கு போடப்பும் என்ன போட்டுட்டேன் இன்டூ டூ போட்டுட்டேன் நீங்கள் அதுக்கு போதில் மொத்தமாக டூ போட்டு கூட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் நான் எதை கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் அது என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது தான் போர்ஷன் ஒன்று இது இங்கே பாருங்கள் மொத்த டெப்த் இது எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி கம்ப்ரஷன் பிளான்ஜ் ஆஃப் த ஐ செக்ஷன் அதில் பாதி எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு அதனோட திக்னஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஏரியா கிடச்சிச்சா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஏரியா கிடச்சிச்சு சென்ட்ரடில் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த போர்ஷன் கன்சிடர் பண்ண போர்ஷனுடைய சென்ட்ரலேருந்து ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒய் பார் அப்போ அது எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ போட்டேன்னா ஏ டூ ஒய் பார் முடிஞ்சிச்சா இது மேலே இரு
அது ஒன் ஃபிஃப்டி மினிஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல் டிவைட் பை டூ ஓகேவா ஸோ அப்போ செகண்ட் போர்ஷன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து தேர்ட் போர்ஷன் தேர்ட் போர்ஷன் மேலே இருக்கிற ஃப்ளாஞ்சு தான் இதோட விட்டு எவ்வளவு நைன்டி எம்எம் இதோட திக்னஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ நைன்டீன் டு போட்டால் ஏரியா கிடச்சிச்சு அப்போ சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா அதனுடைய சென்ட்ரலேருந்து ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதை தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணிட்டு ஒய் பார்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி எல்லாமே இங்கிருந்து மேலே வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு முந்நூறில் பாதி நூற்றம்பது இது வந்துட்டு இதில் கொஞ்சோண்டு கழிக்கணும் சார் கொஞ்சோண்டுனா எவ்வளவு இந்த திக்னஸில் பாதி எவ்வளவு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் பாதி அதை தான் நான் இங்கே பண்ணிக்கிறேன் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை டூ இது மேலே ஒன்று இருக்குது கீழே இருக்கிறதுனால இன்ட்டு டூ இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் ஆஃப் த கம்ப்ரஷன் பிளான்ஸ் எபவுட் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் சரியா ஒரு வெர்டிகலாக இருக்கிறது ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் திருப்பி வச்சு இதெல்லாம் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ ஒரு வழியாக பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ஸ்டெப் ஃபைவ் முடிச்சாச்சு அடுத்தது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த செக்ஷன் சரியா செக்ஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணணும் நான் சரியா செக்ஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு உடனே நான் வீட் டு ரெஃபர் டேபிள் டூ பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் ஆஃப் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் சரி டேபிள் டூ பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் வந்தால் லிமிட்டிங் வித் டூ திக்னஸ் ரேஷியோ இருக்குது ரோல்டு செக்ஷனுக்கு இருக்குது வெல்டட் செக்ஷனுக்கு இருக்குது நம்ம எதை சார் பார்க்குறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரோல்டு செக்ஷன் தான் ஐ செக்ஷன் சேனல் செக்ஷன் தான் ஆனால் அந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி தான் நீ யூஸ் பண்ணுற அப்போ எதில் பார்த்துக்கோ வெல்டட் செக்ஷனில் பார்த்துக்கோ அப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னது பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் எலிமெண்ட் ஆஃப் த கம்ப்ரஷன் பிளான்ச் சரியா பி எடுக்கும்போது ஐ செக்ஷனுக்கு எப்படி எடுக்கணும்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு இந்த பிரதாத பிளான்ஜில் பாதி கம்ப்ரஷன் பிளான்ஜினா இங்கே இதில் பாதி ஸோ அப்போ நமக்கு வந்துட்டு எவ்வளவு இந்த சம்ல அப்படின்னு சொன்னோம்னா பிரதா அந்த பிளான்ஜ் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் கரெக்டாக இல்லையா பாருங்கள் இது டூ ஃபிஃப்டி இப்போ டூ ஃபிஃப்டியில் பாதி சரியா பி கிடச்சிருச்சு டிவைடட் பை திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதை போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் தான் ரேஷியோ வருது நம்ம பார்த்தா லிமிட் டேபிள் டூவில் என்னது கொடுத்துட்டாங்க எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சிலான் எஃப்சிலான்ங்கிறது ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எஃப்இ ஃபோர் டென் கிரேட் ரீ அதுக்கு வந்து ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி பவர் ஸ்கொயர் ரூட் பவர் ஒன் பை டூனே நடத்தோம் ஸ்கொயர் ரூட் நடத்தோம் ஸோ அப்போ எவ்வளவு வேல்யூ எஃப்சிலான் ஒன்று ஸோ அப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சிலான் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சிலான்னா எஃப்சிலான் ஒன்றுங்க எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரை விட இது கம்மியாக இருக்குது அதனால் அவுட் ஸ்டாண்டிங் பிளான்ஸ் அப்ப ஐ செக்ஷன் வந்துட்டு எப்படி தான் இருக்குது பிளாஸ்டிக் வந்துருச்சு சரி இதே மாதிரி சேனலுக்கு நம்ம பார்க்கணும்ல சேனலில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் என்ன எவ்வளவு நீட்டிட்டு இருக்கிறது என்னது நீட்டிட்டு இருக்கிறது இந்த போர்ஷன் தான் நீட்டிட்டு இருக்குது சார் அப்போ இதனுடைய டெப்த் எவ்வளவு நைன்டி எம்எம் சரியா நைன்டியில் நைன்டியில் அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கழிச்சா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எதை கழிச்சாச்சு இந்த இதை விட்டுருங்க மீதி இருக்கிற நீட்டிட்டு இருக்கிறது இது மட்டும் தானே நைன்டி மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவனோட திக்னஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ நைன்டி மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா நைன்டி மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டால் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அது டிவைட் பை தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டால் ரேஷியோ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இதுவும் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எலிமெண்ட் அதுக்கும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரை விட கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அதுவும் என்னென்னு வந்துருச்சு பிளாஸ்டிக் சரி சார் இதே மாதிரி வெப்பையும் நான் கிளாஸிஃபை பண்ணணும்ல அப்போ வெப்பையும் பார்த்தோம்னா நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வெப் என்னது இதுலேருந்து இந்த ஹைட் பார்க்கணும் இந்த ஹைட் எவ்வளவு அப்படின்னா ஓவரால் டெப்த் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு மேலே ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கீழே ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ரூட் ரேடியஸையும் சேர்த்து கழிக்கணும் அதையும் கழிச்சுட்டு இருந்தால் ரொம்ப டைம் ஆகும் அதனால் நான் வந்துட்டு அது இல்லாமல் கால்குலேஷன் போடுறேன் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டிவைட் பை திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் புக் போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வருது இது எதை விட கம்மியாக இருக்குது யூட்டிலைஸ் அட் வித் டெப்த்து இருக்கிற அந்த கேசஸ் பக்கத்தில் பாருங்கள் எயிட்டி ஃபோர் எஃப்சிலான விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதுவும் பிளாஸ்டிக்னு வருது சார் நீங்கள் தான் இன்னும் கொஞ்சம் கழிக்க மாட்டீங்களே கழிச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை அந்த ரூட் ரேடியஸ் ரெண்டு வருது அதையும் இதில் கழிச்சிருந்தேன்னா இன்னும் இந்த ரேஷியோ கம்மியாக தான் போயிருக்கு 
फोर सेवन सिक्स वन पॉइंट नये सेवन सेवन एफ टू फिफ्टी गामा एम ना टेबल फै पेज नंबर तटी वन पॉइंट वन अड़ेद इजट इलास्टिक सेक्शन मॉडल इजट इ नम कड़ी वे देवपड़ा इंपर फोर सेवन सारी थ्री सेवन सिक्स फोर पॉइंट नये एट थ्री सेवन सिक्स फोर पॉइंट नये एट पटर सो अ कैपिड़ा रे व्यू कालकुलेटर अड़ी कूपिड़ा न्यूटन एम एम वो डिवेड बै टेन पवर थ्री सिक्स किलोमीटर मीटर मातिया व्यू इतना कमी आरण इले सर अधिक अब ये कमी अब एम डिजेट व्यू एवं तौस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एन किलो न्यूटन मीटर सो अब मोमेंट कैपासी आफ द सेक्शन एव्वेंट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एन किलो न्यूटन मीटर वह मोमेंट एव्वे नमुक इंपेक्ट इंपेक्ट एल सी फैटी थ्री पॉइंट जीरो नईन पर नाम टू पर फै तटि थ्री पॉइंट जीरो नईन पर सेल्फ वेट इंपेक्ट इंपेक्ट एल सी फै तटि थ्री अब ये अधिक मोमेंट आगे ओके लोकल मोमेंट कैपासी से पड़े ओके आदमी अत ना यदि सेक पड़े मोमेंट कैपासी आफ द कंप्रशन प्लान अब वै आक्सिस वै आक्सिस वै वै आक्सिस वर्टिकलाक मोमेंट इप्ली हरीसा वह मोमेंट रेसी पड़े कंप्रशन प्लान अब कंप्रशन प्लान वाल्यू दाँ पड़ो इजी अद फार्मा पीटा पी इजी एफ काम एम नाट लेस वन पॉइंट टू इजी एफ काम एम नाट आलरे नानू इजी वै इजी इ कैपिड़ वो सरिया इजी वै एफ कंप्रशन प्लान मट नम कूड़ी एव्वे एट ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन सिक्स थ्री अब मेरी इजी इजी इ वैम रेमे कालकुलेटर अड़क्री न्यूटन एम एम वो डिवेड बै टेन फोर सिक्स पड़ रही किलो न्यूटन मीटर कैल्यू इतना कमी आरण आना अधिक सर अब ये कमी अदा ना हईलेट पड़े इतना वाल्यू सो अब कंप्रशन प्लान मोमेंट कंपिड़ी इतना कंपेर पड़ी इतना बैक्सल मोमेंट वर्वन चल अब इंट्रेक्शन ईक्वे ना वो चेक पड़नों इंट्रेक्शन ईक्वे एम जट एम डिज प्लस एम वै बै एम डि वै एम जट एव्वे वर् मोमेंट फै तटि थ्री पॉइंट जीरो नईन इंपेक्ट इंपेक्ट एल सी सोलिए सेल्फ वेल से डिवेड बै एम डिज एव तौस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट वन एम वै एव मोमेंट लैटरला वर्द स्टेप थ्री स्टेप फोर अभी कंपिड़ो पारें स्टेप थ्री लैटर वह मोमेंट एवं चली पात पारें रेट हईलेट पड़ी वोट टू पॉइंट फोर एट किलो मीटर मीटर हरीसा आक्ट आगे मोमेंट लैटर वर्दा कंप्रशन प्लान तांगी टू पॉइंट फोर एट डिवेड बै कंप्रशन प्लान मोमेंट कैपासी वन फिफ्टी एट पॉइंट फोर थ्री अच्छा जीरो पॉइंट सेवन टू फोर दट सो अब इतवा मट नहीं सब फोटा होना लैटरली सपोर्ट भीमना सर इत लैटरल अनसपोर्ट भीमाचे नहीं स्टाप अब स्टापे मुड़िया मुड़ा लैटरल अनसपोर्ट भीमना वो बिल्डिंग ट्विस्टिंग वो अब ट्विस्टिंग अकउंट पड़े मारे कई कंपिड़ी अब इंट्रेक्शन ईक्वे चेक पड़नों लैटरल अनसपोर्ट भीमना एक्साम वो लैटरल सपोर्ट भीमुटा स्टेप नहीं सब मुड़क सरिया सपोज और अनसपोर्ट भीमुटा अलग उन्मेमें अनसपोर्ट अर्थ अंदमि वो स्टेप वे नहींटा एल अद टाद मीदी स्टेपा प्सिजर मट एक्साम एल वे